வெல்கம் டு சிஏ தமிழ் சேனல் சிஏ ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பார்க்க போகிறோமா சம் நம்பர் டுவெல் ஸோ சம் நம்பர் டுவெல்லேருந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ சம் நம்பர் டுவெல் ரொம்ப சிம்பிளான சம் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் சம் நம்பர் டுவெல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் தேர் ஆர் டூ குரூப் வித் செவன்டி ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அட்ஸ் அஸ் ஹார்மோனிக் மீன் அச்சம் ஓகேவா அதில் ஓகே அது அது போக அண்ட் கண்டெய்னிங் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் தேர்ட்டீன் அப்சர்வேஷன் தென் த கம்பைண்டு அச்சம் இஸ் கிவன் பை அப்போ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன கம்பைண்டு கம்பைண்டு அச்சம் ஸோ அதுக்கு நமக்கு தேவையான ஃபார்முலா வந்து கம்பைண்டு அச்சமோட ஃபார்முலா ஸோ கம்பைண்ட் அச்சமோட ஃபார்முலா என்னங்கிறது நம்ம வந்து ஃபார்முலா வீடியோஸில் போட்டிருக்கோம் இங்கேயும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன ஃபார்முலான்னா என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஓகேவா ஓல் டிவைடட் பை என் ஒன் டிவைடட் பை அச் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ டிவைடட் பை அச் டூ ஓகே ஸோ இதான் இதாங்க கம்பைண்டு அர்த்தமெட்டிக் மீனோட ஃபார்முலா ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள கம்பைண்டு ஹார்மோனிக் மீன் அதே மாதிரி கம்பைண்ட் அர்த்தமெட்டிக் மீன் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி ஃபார்முலாஸ் இருக்குது நீங்கள் அதெல்லாம் தனித்தனியாக ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க நீங்கள் வந்து மொத்தமாக நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எழுதுன மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம இது ஓகே இது ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம இதில் அச்சம் சாரி இதில் உள்ள எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் என் ஒன் அச் ஒன் எல்லாத்தையுமே இது வந்து டூ குரூப்புங்கிறது கொடுத்துருக்கனால இதான் வந்து அச் ஒன் இது வந்து அச் ஒன் இது கூட வந்திருக்கிறது வந்து அச் டூ இது வந்து என் ஒன் இது வந்து என் டூ ஓகே ஸோ இப்போ இதில் ஃபுல்லாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு தெரியும் என் ஒன் என்ன ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டீன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஓல் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை செவன்டி ஃபைவ் என்னது அச் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் என் டூ என்னது என் டூ தான் வந்து தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை அச் டூ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவா சூப்பர் ஆ இது போக நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னா மேலே ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி எயிட்டு டிவைடட் பை இங்கே கீழே செவன்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுப்போம் ஸோ இது ஃபுல்லாக எல்சிஎம் எடுத்து பாருங்கள் என்ன வருதுன்னு ஓகே ஸோ பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ என்ன எல்சிஎம் வருதுன்னா நயன் செவன்டி ஃபைவ் வருது மேலே மேலே வந்து இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வரணும்னா கீழே வந்து இங்கே தேர்ட்டி நைன் டூ பண்ணோம்னா நைன் செவன்டி ஃபைவ் இங்கே தேர்ட்டி நைன் டூ பண்ணுறனால இங்கேயும் தேர்ட்டி நைன் டூ பண்ணணும் இங்கேயும் ஃபிஃப்டி நைன் டூ பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு அப்படி பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் எவ்வளோ வரும் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் வரும் ப்ளஸ் இங்கே எவ்வளோ வரும்னா இங்கேயும் அதே தான் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஏ தான் வரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகே இப்போ ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் டுவெண்ட்டி எயிட்டு இந்த நைன் செவன்டி ஃபைவ் வந்து அப்படியே மேலே வந்துடும் ஓகே அப்போ இன்ட்டு நைன் செவன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா த்ரீ நைன்டி த்ரீ நைன்டி அப்போ மேலே டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு நைன் செவன்டி ஃபைவ் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ நைன்டி ஓகே ரெண்டே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ வருதுன்னு எவ்வளோ வரும் கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி செவன்டின்னுங்கிறது கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் சியில் கரெக்டாக ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இதான் வந்து டுவெல்த்து சம் ரொம்பவே சிம்பிளான சம் ரொம்ப ஈஸியான சம் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதான் வந்து நீங்கள் பேசிக்காக டுவெல்த்து சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது பாஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோ இல்லை வந்து நோட்லேயே எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து தேர்ட்டீன் சம் ஓகே அதுவும் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகே அதை பொறுத்த வரைக்குமே ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே ரொம்பவே சிம்பிள் இந்த ஃபிஃப்டீன்த் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்குமே ஃபார்முலா தான் இம்பார்ட்டண்டான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது ஸோ வாட் இஸ் அச்சம் ஆஃப் ஒன் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ அண்ட் ஸோ ஆன் டூ ஒன் டிவைடட் பை என் அப்போ பேசிக்காக இதுக்கு வந்து நமக்கு அச்சமோட ஃபார்முலா தெரியணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அச்சமோட ஃபார்முலா என்ன அச்சமோட ஃபார்முலா என் டிவைடட் பை சமேசன் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸாய் அந்த மாதிரி இப்போ வந்து ஒன்றே ஒரு ஒரே ஒரு அச்சம் இருந்துச்சுன்னா இப்படி கண்டுபிடிப்போம் வந்து நிறையா இருக்கும்போது இன்டு ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ அதே மாதிரி வரிசையாக போய்கிட்டே இருக்குமா அப்போ இங்கே நிறையா இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு என் ஓகேவா என் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ஒன் அப்போ ஒன் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்
ஓகே சம் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்ம ஸோ சம் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஓகேவா இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்ன ஃபார்முலானா ஸோ அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு எண் இருக்குது அதை எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என் ஆஃப் என் டிவைடட் பை என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இதுதான் ஃபார்முலா ஓகே இதுதான் ஃபார்முலா ஓகே இது வந்து எண் வந்து மேலே உள்ளது இப்போ இங்கே ஒரு எண் இருக்குது இங்கே ஒரு எண் எண் ஒன்று கேன்சல் ஆயிருமா ஸோ ரிமைனிங் வந்து மேலே ஒரு டிவைட் ஒரு ஒன்று இருக்குங்க அப்போ இந்த டூ வந்து மேலே போயிடும் அப்போ டூ டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன்று தான் தேர்ட்டின் செம்முக்கு வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் சி ஓகே இதுதான் தேர்ட்டின் செம் ரொம்ப சிம்பிளான சம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சம் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஓகேவா சம் நம்பர் ஃபோர்டீன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ரெண்டு ரெண்டு மூணு மெத்தடு இருக்கு நான் வந்து சிம்பிளஸ்ட் மெத்தடை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து இதை வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே அந்த மெத்தடில் இப்போ சம் நம்பர் தேர்ட்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஆ ஏரோப்ளைன் ஃப்ளை ஃப்ரம் ஏ டு பி அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அண்ட் கம்ஸ் பேக் டு பி டு ஏ அட் ரேட் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் ஏரோப்ளைன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கேட்குறேன் ஸோ வந்து ரெண்டு டெஸ்டின் டெஸ்டினேஷன் இருக்குது ஏ பி இந்த ஏரோப்ளைன் ஒரு ஏரோப்ளைன் வந்து இந்த ஏ டு பி வந்து ட்ராவல் ஆகுதான் அப்போ போகும்போது என்ன ஸ்பீடில் போகுதுன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போகுதான் அதே இங்கிருந்து இங்கே வருது பார்த்தீங்களா அப்போ இந்த இதில் வருதுன்னா எவ்வளோ ஸ்பீடில் வருதுன்னா செவன் ஹண்ட்ரடில் வருதான் ஓகேவா ஸோ இப்படி வரும்போது இப்படி வரும்போது என்ன கேட்குறாங்க அவங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கேட்குறாங்க இப்போ இந்த டெஸ்டினேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டெஸ்டினேஷன் வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெஸ்டினேஷன்லாம் இதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றமே கிடையாது ஏ டு பி போது பி டு ஏ போது இதில் எந்த மாற்றமே கிடையாது அதனால் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டில் இருக்குது ஆனால் இந்த ஏரோப்ளைனோட ஸ்பீடு என்ன எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபுளாக இருக்குது வேரியபிளா இருக்கு ஸோ இந்த ஏரோப்ளைன் மட்டும் இல்லை வேற எந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்டாலுமே இதை நாவும் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு வேரியபிள் அது சாரி ரெண்டு வேரியபிள் ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு இருக்கு அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து ஹச்எம் யூஸ் பண்ணணும் ஹச்எம்மோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஹச்எம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுதான் சிம்பிளஸ்ட் ரெண்டு வேரியபிள் அதாவது ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஹச்எம்மோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் சரி யூஸ் பண்ணோம் இப்போ அப் அப்படின்னா இப்போ கொடுத்துருக்கத என்னவா எடுக்கணும்னா இது ரெண்டோட வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ தெரிஞ்சாலே போதும் நமக்கு வந்து ஹச்எம்மில் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த என்னென்னு ஒன்று இருக்குமே ஹச்எம்மில் அதை என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா இங்கே மொத்தமாக எத்தனை வேரியபிள் இருக்குது ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது அப்போ என்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ஓகேவா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ஹச்எம் ஈக்குவல் டு என் டிவைடட் பை ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூவா இப்போ நீங்கள் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் அப்போ டூ டிவைடட் பை ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை செவன் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நமக்கு என்னென்னு தெரியும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஓகேவா அப்போ டூ அதாவது கீழே சொல்கிறேன் இங்கே எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா என்ன வரும்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இங்கே கீழே வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரணும்னா ஒரு நம்பரால் இன்ட்டு பண்ணணும் எவ்வளோ அது வந்து செவன் அப்போ இங்கே செவனால் இன்ட்டு பண்ணோம்னா மேலேயும் செவனால் இன்ட்டு பண்ணணும் அப்போ செவன் ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஃபைவ் ஆல் இன்ட்டு பண்ணும் அப்போ மேலேயும் ஃபைவ் ஆல் அப்போ செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேலே போயிடும் அப்போ டூ இன்ட்டூ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ எவ்வளோ வரும் அதையும் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ செவன் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெல் டிவைடட் பை டுவெல் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் எயிட் சாரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ சம்திங் வருதா இதான் இதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஓகே ஆப்ஷன் பியில் கொடுத்துருக்காங்க
இந்த ஏரோப்ளைனுக்கு பதிலாக வேறு என்ன வேணாலும் கொடுத்துருக்கலாம் ஏ மேன் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் த டெஸ்டினேஷன் ஏ டு பி அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் அட் த ஸ்பீட் அப் வந்து மோட்டர் சைக்கிளில் போகலாம் இல்லை நடந்து போகலாம் அட் டு டூ கிலோமீட்டர் இல்லை வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் கொடுத்துருக்கலாம் அதே மாதிரி ஏ மேன் ட்ராவல்ஸ் வந்து பி டு ஏ அதே டெஸ்டினேஷன் ஃபிக்ஸில் இருக்கணும் இது அதே டெஸ்டினேஷன் வேரியபிள் அதாவது அதே ஸ்பீட் வந்து வேரியபிள் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து அச்சமோட ஃபார்முலா இந்த ஸ்பீடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூனு எடுத்துக்கோங்க இது மொத்தமாக எத்தனை எத்தனை இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதனால நீங்களுக்கு